，欢迎大家来到不听不可，我是不可。二零二三年第一篇长篇鬼故事，这篇不可整理给大家，应该是很多人没听过的菲律宾十大都市传说系列。菲律宾通常被称为西方和东方文化的融合，其传统文化深受土著南岛人民传统的影响，文化具有西班牙、美国、日本、阿拉伯和印度尼西亚的影响。菲律宾人主要信仰宗教是天主教。当然还有少数宗教民族，例如穆斯林等，他们在塑造菲律宾文化方面发挥了重要性。菲律宾是一个超过百年殖民历史的国家，殖民文化和当地传统文化产生了强烈的影响，这种影响远远超出我们的想象。菲律宾拥有一个非常有趣、多元化的信仰融合，以及许多诡异的都市传说。今天布格就带来十个在菲律宾当地流传许久的都市传说，那么就开始今天的故事。蛇人传说，这是一个全菲律宾人都知道的传说。传说起源于 Robinson 购物商场，这是菲律宾最大的购物商场之一，建立于1990年，是由一名华裔的菲律宾人所拥有。相传这个蛇人是一个半人半蛇的混合体，并且潜伏于 Robinson 购物商场的地下，会通过商场里面的机关，将正在试衣间试衣的女子拖进地下，并将这些女子吞噬掉。蛇人的目标通常都是一些年轻女子。在1990年代初，一位名叫爱丽丝·迪克森的女性，她是菲律宾美国裔的女艺人，在全国的新闻报道上面声称，她在 Robinson 的购物中心的更衣室里被一个半人半蛇的生物攻击了。据爱丽丝声称，当时她进入更衣间后，地板突然的打开，随即她便掉进了一个房间里，而蛇人便在那里等着吃掉她。根据爱丽丝口述。最后，因此蛇人爱上了她的美貌，因此才没有杀掉她，而让她有机会因此逃脱了。无论如何，这个故事已经成为马尼拉大都会流行文化的一部分。或许这也是商场的一种营销策略，谁知道呢？灵异的皮皮康大厦，皮皮康大厦位于马尼拉西皮地区域马卡蒂的阿雅拉大街的黄金位置，并于西元两千年建成，是一座两百五十米高的摩天大楼。当时是菲律宾最高的建筑物，一下子吸引了无数大公司的眼球，成为了诸多跨国公司在菲律宾分公司的必选之处。据传，当时有两名中国籍女子，在凌晨三点左右，两人坐电梯下楼时，由于电梯年久失修，电梯突然失控，直接从二十几层楼落下，造成两人当场死亡。事后 ，P P 康大楼管理处迅速封锁消息，并更换当日执行的所有保安。之后分别赔偿给两名中国女子家属和公司约五百万披手，此事件才得以平息。但这消息很快便在 P P 康内工作的员工中传开了。之后便常发生，当有人在凌晨坐电梯时，经常会遇到怪事。电梯经过二十几层楼时，会自动停下；电梯门打开几秒钟后，又关上。也有人声称在乘坐电梯时，停在二十几层楼后，门开了以后便不动了，必须改成其他电梯。甚至还有人听到电梯里面有女人的哭声等灵异传闻。魔神仔卡普瑞，在菲律宾的传说中，它会栖息在大树上，像是相思树、南果树跟榕树。只要是大到不行的那些树，都有可能发现卡普瑞的踪迹。有一说是，大多的卡普瑞都是无害的，并不像台湾的魔神仔，喜欢把人勾引到深山里。卡普瑞大多时候。只会在兴致来时，捉弄一下太靠近他的登山客，可能会让他迷个路，或突然找不到东西等等。也因为卡普瑞这个特殊癖好，让很多住在乡下的菲律宾人，只要迷路的时候，第一个怪罪的都不是伴侣或是 Google Map， 而是会把罪魁祸首挂在卡普瑞头上。据看过卡普瑞目击者的口述，卡普瑞身高就跟身旁的树一样高耸，皮肤黝黑粗糙且布满毛发。他站在新月的月光下，抽着一根大雪茄。无论他抽有多大口，那根雪茄好像永远都不会变短，并且平日就会坐在树顶上，抽着不会熄灭的烟草。所以当民众在树林中闻到烟草味，就要小心是不是遇到卡布瑞了。会杀人的歌曲，对于菲律宾人来说，去 KTV 高歌一曲是一个让人纾解压力、舒散身心的娱乐活动。但在二十一世纪初，当时弗雷格的歌曲《买位》。却消失在了当时的菲律宾 KTV 里。最大的原因是这首歌曾引起过几十起命案
二零零七年的时候，一名年轻男子在马尼拉一家 KTV 被保安开枪击毙。事后，这名保安在交代办案动机时候就表示，自己之所以杀害数位谋面的死者，就是因为他演唱《买位》这首歌时，对于歌曲的诠释完全走掉。保全提醒该男子后，该男子仍旧自顾自的演唱，于是引起了保安的不满，并开枪射杀。从那时候开始，但这首歌惨遭杀害的状况。也逐渐演变成了相当普遍的现象。从二零零二年到二零一二年期间，至少就有累积至少十起记录在案。因此，即使对此传言抱持着怀疑态度的人，也会尽量避免演唱这首歌，以免带来诅咒。无头牧师有一座位于菲律宾碧瑶市的外交官酒店，正是全名为多米尼加山丘度假屋。二十世纪初期时。曾经是多米尼加神父的神学院和度假屋，现在是必要是最出名的鬼魂出没地之一。相传在二战期间，有许多难民为了逃避日本人的杀害，因而躲进了这座建筑物中。但日本人仍在各个房间和喷泉附近无情的杀害难民及牧师和婴儿，因此导致这些神职人员阴魂不散，于此地阴森之处游荡徘徊，似乎是在寻找他们的头颅。他们无法说话，但如果他们看到你，他们会试图接近你，希望目击者能够帮忙把他们的头找出来，并装回去。对外地来必要的游客，胆大的男女青年人，总是喜欢订这出酒店的套房。一是推开窗帘就可以俯瞰必要山谷风光；第二则是半夜起来，经常会听到喷泉附近若隐若现牧师的祈祷声。魔鬼山，克里斯托瓦尔山。被当地居民甚至登山者视为魔鬼山，围绕这座山有着无数的恐怖故事和传说。据说以前有对夫妇在克里斯托瓦尔山进行午夜远足，却意外地走上一条不寻常的山路。当时他们自己还不自知，即使当时的天气因暴风雨影响，他们仍然继续进行登山的活动。结果迷路了，后续走到一个有分岔路的地方时，他们选择了左边的小路，没想到。左边小路是一条致命的小路，后续因此而失踪。据当地人说，直至目前为止，两人都还没找到。因此，后续便陆续传出，如果铁齿的登山客硬要在夜间登山，那么就很大的机会遇到这对夫妇，并且故意引导登山客迷路，因为孤独的他们想要找寻同伴来陪伴他们。写信的大桥。圣胡安尼克桥，这是一条菲律宾最长的钢梁高架桥。据说在搭桥的训练过程中，当地人开始注意到有些小孩会从岛上离奇消失，但就在桥梁建好之后，就再也没有小孩离奇消失的事件发生。相传说，为了使大桥的地基跟桥墩更坚固，因此在建造时注入了许多小孩的鲜血。据信这有助于维持桥梁不倒塌。更可怕的传言还有说，在准备水泥时。那些小孩的尸体会被建筑工人放进水泥机中一起进行搅拌。尽管这座大桥有着这个可怕的传说，但圣武汉尼克桥仍旧以美丽的造型闻名，更是菲律宾前总统 Marcos 送给其夫人以没有打的礼物。Rumbert 三角区，数百年来，这个区域发生过许多船只神秘失踪的事件。1980年4月22日下午一点左右。一艘载有至少一千名乘客的党湾客轮，船上的乘客包含了当时的学生、商人、富豪等，以及许多货物及汽车，从马尼拉北港的二号码头离开。就在当天晚上的十点三十分，不幸遭受菲律宾国家石油公司的油轮猛烈撞击，船上的船员们疯狂的分发救生衣，并试图将乘客疏散至救生艇中，但乘船的时间太快了，船只在短短的十五到二十分钟内，无情的被大海吞没。据剩下的十几名幸存者的描述，他们当时有看到一艘幽灵船向他们驶来。克伦船长当时因为试图避开这艘幽灵船，结果导致撞上了该水域的游轮，最终导致克伦沉没。菲律宾官方当时宣称，事实原因为当时的海象不佳或是运气不好所造成。但是根据当地人说，此海域有太多关于幽灵船的传言，来自于这个三角地带，因此认为此意外并非是海象恶劣所造成。白衣长发女子。菲律宾有许多关于白衣长发女子的传闻
，但是最有名的还是来自于亏损西提的白衣女子。综合许多版本的都市传说，白衣女子基本上就是一名死于车祸的年轻女子。从那之后，据说任何驾驶人只要试图在夜间时独自开车穿越那个区域，白衣女子便会现身。从1950年开始，就不断有计程车司机宣称在这条街上遇见这位白衣女子。其中遇到她的状况大概分成三大类：第一，当司机半夜拍过街道时，会有个美丽的白衣女子突然站在马路的正中间，男司机常常忍不住盯着她看，进而导致擦撞或是严重的车祸。第二，当司机半夜开进此街道时，会看见一个美丽的白衣女子站在街道旁等待计程车，他们会让她上车，直到上路过一阵子，当司机忍不住从后视镜偷看她时，会发现她呈现七孔流血，满脸挫伤，但不久后。他就会直接从车上消失。第三，有计程车司机半夜开着公车经过此街道时，有意无意的看向后照镜，结果发现后座有个女人，也透过后照镜瞪着他。他当然会把司机吓个半死。但是当司机他们停车后检查，却发现后座根本空无一人。这就是白衣长发女子最惯用的三种现身手法。Maria l a b o 的诅咒。这是一个在维塞亚群岛流传的都市传说。在1980年代的菲律宾，有一个叫做玛丽亚·拉伯的女人。玛丽亚有个幸福的家庭，她深爱着丈夫和两个小孩。玛丽亚的老公是一位警察，但由于薪水不足以支付家里的开销，因此玛丽亚开始找工作。当时刚好有一份薪水诱惑的工作，是要当一位老先生的看护。可是那位老先生住在西班牙，虽然对去国外有点不安，但玛丽亚还是决定接下这份工作。幸好这位老先生对他非常好，但是他们语言不通，而且老先生的饮食很奇怪，总是要吃些半生不熟的食物。其实这位老先生身上是有诅咒的，所以就算他病得很严重，也无法死去，因为这样实在太痛苦了。所以老先生想把握机会，将这个诅咒传给无时无刻都贴身照顾他的玛丽亚。玛丽亚就在不知情的情况下，慢慢的接受了这个诅咒，身体一天比天还不舒服，一直到有一天。这位老先生终于过世了。玛丽亚想着，刚好他可以回家休养身体。但老先生过世这件事，也表示诅咒已经完全传给玛丽亚了。但他回到菲律宾以后，身体还是一天比一天不舒服，而且他突然感觉到自己有种非常饥饿的感觉。就算才刚吃饱饭，也止不住这一股强烈的饥饿感。玛丽亚的行为开始出现异常，她每天都待在家里不肯出门，而且一句话都不讲。她的丈夫很担心。想说他应该是到了国外适应不良，才会有后遗症。只要好好照顾他，玛丽亚就会慢慢好起来。有一天晚上，玛丽亚的丈夫回到家，觉得房子里怎么那么安静，就找到厨房去，看见玛丽亚正在做菜。他问玛丽亚：“孩子们呢？”结果玛丽亚伸手指向正在炉火上煮的大锅子，说：“在那里。”丈夫无法接受这个可怕的事实，便马上拿了一把刀，划伤了玛丽亚的脸。也因此，他得名为 Labo， 也就是菲律宾话会砍的意思。之后，玛丽亚马上逃出房子，再也没有出现在丈夫面前。传说她到现在还在外面游荡，脸上有一道疤，四处寻找着其他受害者来填饱肚子。不可第一次尝试解说东南亚的都市传说合集，不知道大家觉得如何？东南亚真的还蛮多国家的题材都还蛮特别的。如果大家有什么特别想听的题材，也欢迎大家留言跟博客胡说。今天的故事就到这边，我们下次见哦，拜拜。